Zita Dalmer? Señor presidente, señores congresistas, señor presidente del Consejo de Ministros, señor ministro de Justicia. Este es un tema que tiene como eje central la corrupción. Pero en un momento que el país está cambiando, y está cambiando en sentido positivo, pero hay que entender cuál es ese sentido positivo y cuál no es ese sentido positivo, quién está perdiendo y quién puede ganar. En las elecciones municipales y regionales ha habido una votación masiva para elegir sus candidatos, pero una de las cosas que ha aparecido en ese proceso electoral, más allá de las tendencias políticas, es un rechazo a la corrupción. En el, en el Congreso, algunos temas que estaban prácticamente dejados de lado, de pronto se forma una comisión que tenía que verlos y viene el informe de, de Pacuri. Y ese informe es un informe que plantea enfrentar claramente la corrupción y señala que hay responsabilidades de un lavajuez, que eso que descubrió algún servicio de inteligencia para ver cómo comunicaban el narcotráfico en cuanto a una banda que estaba manejando los cargos del Poder Judicial repartiendo coimas y repartiendo prebendas. Y eso lleva a un debate. Y en ese debate no se quería reconocer que había una razón criminal. Y el debate del Congreso hizo que inclusive la bancada mayoritaria se divida. Y fue por eso que se pudo sancionar a ese grupo de corruptos. Y una mayoría clara del Congreso que lo sancionó, empezando por aquel que ha fugado. Eso es un cambio importante. Y también es un cambio importante que el día de ayer hemos estado viendo cómo unos fiscales, unos defensores del interés público, están en un caso muy singular, enfrentando a la dirigente principal del Partido de Fuerza Popular por denuncias de corrupción. Y presentan un conjunto de informaciones que son sustentadas, presentadas, aclaradas y no rebatidas. Y queda ante el país no solamente la seriedad de ese trabajo de esos fiscales y del Poder Judicial, sino también la gravedad de los hechos. Y eso no ha terminado, eso está recién empezando. Recién está empezando. Porque recién están apareciendo el conjunto de los argumentos, las pruebas y las circunstancias. Es en ese contexto de un país que está empezando a enfrentar la corruptela que este hecho específico de la fuga de uno de los principales, del capo de Capi, en la banda que manejaba el Poder Judicial del Grupo del Callao, que estaba vinculado, algún día se sabrá por qué esa investigación sobre el narcotráfico no dice nada ahora sobre el narcotráfico, algún día se sabrá porque no solamente son otro tipo de prebenda las que ahí se estaban negociando. Pero bueno, en esa denuncia resulta que el gobierno tiene una posición, el Congreso tiene otra posición. Hay debates, y ha sido el informe Pacori, junto con los congresistas que estaban en eso, que logra la salida, que logra plantear una fórmula para decir, aquí hay delitos claramente cometidos y tienen que ser sancionados, y así se aprueban las sanciones a esos que estaban comprometidos con la corrupción, claramente, y son aceptados mayoritariamente, no unánimemente, mayoritariamente. Eso es positivo, es muy positivo. Que uno de ellos fuga, pudieron haber fugado más, y de repente hay muchos más que están ocultos, que no aparecen también en la red, porque es una red bien montada, no es una red casual, es una red que tiene que ver con empresas, que tiene que ver con negocios, con exportaciones, es una red que tiene que ver con muchas cosas. Pero hay un núcleo central que ha sido golpeado. Y eso gracias al Congreso. Y hay que reconocer gracias a que se formó una mayoría del Congreso de diversas bancadas políticas, con diversos criterios de la situación política actual, pero que votó mayorit votamos mayoritariamente para hacer esa sanción a esa banda criminal que utilizaba el Poder Judicial. Eso estaba claro. A alguno le puede doler, pero así es la vida. Y hay que reconocer la vida. Y ahora uno de esos aparece fugándose y se arma esta circunstancia. Y yo creo que está bien que venga el presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Justicia. 
Porque esto, paradójicamente, no es un juicio al presidente Vizcarra, no es un juicio a los ministros, es un juicio al Estado, que incluye al propio Parlamento. Es un juiciamiento, una evaluación de cómo se está enfrentando la corrupción, en este caso que aparece como una cosa menor. O sea, a quien acababa de ser denunciado, aparece fugado del país. A quien acababa de ser enjuiciado, aparece cubierto por varios. Y ya se irá descubriendo, y tiene que descubrirse. Y ahí creo que sería un error de envergadura decir que el responsable de esos temas es el Ministro de Justicia o es el Presidente del Consejo de Ministros. Está claro de que eh, está tan corrompido la estructura del Estado que el manejo de la policía, el manejo de las posibilidades de vender formas de salir del Perú y de evadir los, los, los pasos indispensables y de tener apoyo logístico, económico para poder ir por cualquier lado, eso tiene que ser enfrentado. Y creo que es bueno que en esta oportunidad de diversas bancadas políticas se diga enfrentémoslos pero hay que enfrentarlo con claridad a quién nos estamos dirigiendo lo estamos dirigiendo a un núcleo corrupto que está en diversas esferas del Estado y de la sociedad no estamos dirigiendo solamente a una parte del gobierno o a algún ministro estamos enfrentando al Congreso al Poder Ejecutivo al Poder Judicial a los grupos empresariales y todavía nos falta poco para la corrupción vamos a pasar de lava jato a el lava juez y ya se viene el lava petrolero o sea, todo lo que viene con el tema de la, del petróleo y de la, del gas ese es el lava petrolero ahí viene, había una cosa que vamos a quedar chiquitos en toda la corruptela pero es un tema que discutiremos en otro momento pero ciertamente ahora en esta reunión yo creo que es indispensable que el conjunto del Congreso pueda señalar la necesidad la urgencia de que no se demore más la información que tiene que ser dada oficialmente por el gobierno. Ahora el gobierno ha dicho que estaban avanzando con una... Tiempo adicional. Que estaba avanzando un, con un video que ya tenía un acercamiento, que ya hay, pero creo que eso a todo el país y a todos los congresistas nos queda como un desayuno en el cual se ha tomado un poquitito de pan y nada más de desayuno. No hay todavía sustancia. Hay ofertas, propuestas, buena voluntad, se ve buena voluntad, intento de enfrentar el caso, pero está, ciertamente, es muy extraño, un señor de la talla del capo de Capi, de la banda en el Callao, no es cualquier persona, debe tener muchísimos apoyos, y el, co el gobierno tiene que comprometerse a enfrentarlo seria y frontalmente, y el Congreso tiene que comprometerse también a, a apoyarlo claramente, porque ahí sí se va a dar un golpe frontal, a una estructura central de la mafia, no quizá a los que tienen el dinero que se roban, pero así a los que lo favorecen en la estructura del Estado y en la vida de la sociedad. De ahí, señor presidente, que esperamos que lo que se avance en esta reunión, que es una reunión de intercambio, fundamentalmente, sea la preparación a medidas anticorrupción real. ¿Para qué concluya? ¿Para qué concluya? Termino señalando que estamos en una nueva etapa de la lucha contra la corrupción, y no debemos caer en el juego de ponernos zancadillas unos a otros o de esquivar el tema. Y empezar a conversar o a discutir o a tirarnos piedras mientras los corruptos se reagrupan, recuperan espacio, copan la institucionalidad y terminan por armar otras condiciones sobre el país. El Perú está con un movimiento ciudadano, popular, nacional, que está enfrentando claramente la corrupción y que quiere que sus autoridades de todos los sectores políticos y de todos los órganos del Estado la enfrenten con seriedad y con firmeza. Gracias, congresista Wagner. Tiene la palabra el congresista Flores. Gracias, presidente. Mi saludo al premier, al ministro de Justicia, a todos los colegas. Presidente, demasiada casualidad y extrañeza lo que está sucediendo en nuestro país. Primero, se captura al señor Camayo... A poco tiempo se libera, después se captura a la señora Keiko Fujimori, el Congreso se demora en entregar los documentos al fiscal de la Nación y el señor, Chá, perdón, el señor Inostroza fuga del país. 
demasiada casualidad ¿qué está pasando en el país presidente? eso nos hace recordar cuando Vladimiro Montesinos jugaba en el velero Carisma y el señor Ollantumala distraía a la policía en el sur del país el señor Inostrosa no es cualquier persona tiene toda una organización que está involucrado jueces, fiscales y amigos muy cercanos políticos, congresistas que están acá en este parlamento y que han tenido reuniones con el señor Camayo almuerzos han celebrado fiestas y eso de conocimiento público de toda la población por eso presidente tenemos que poner mano dura y también ser responsables cuando cometemos errores acá presidente el señor Inostrosa llegó el día de ayer a la 1 y 43 de la tarde hora peruana a España como Pedro en su casa Presidente, si este Congreso hubiese enviado los documentos a tiempo, el fiscal de la Nación, el fiscal de la Nación hubiese derivado al fiscal Sánchez para que pida la orden de captura a nivel internacional y el señor Inostrosa no hubiese llegado como está llegando con total tranquilidad a España se hubiese capturado en el camino y no estuviéramos a estas alturas preocupados que posiblemente le den en España la protección por eso presidente tenemos que actuar con firmeza y claro que sí también hay una responsabilidad del Ejecutivo, principalmente del Ministro del Interior, y que el Presidente Vizcarra ha sido contundente y ha aceptado la renuncia de ese señor y que ha dado un paso al costado. Pero Presidente, no termina acá la cosa. Acá hay responsables de mando medio que están cuidando las fronteras y que tienen que asumir esa responsabilidad ante la justicia y que les caiga todo el peso de la ley porque no se puede fugar alegremente por la frontera como hemos visto en el video que nos ha mostrado la congresista Espinosa. Tanto el Congreso y el Ejecutivo tenemos que unir esfuerzos para luchar contra la corrupción, pero dejarnos de proteger a colegas congresistas, amigos del señor Inostrosa, del señor Camayo. Qué extraño cuando sale el señor Camayo y dice que quién es la señora acá, resulta que el señor Inostrosa fuga del país. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Octavio Salazar. Gracias, señor presidente. Me está solicitando el señor congresista dos min los dos minutos que, que corresponden. Tiene para las que dos interrupciones, la congresista Ventura. Muchas gracias, señor presidente. El gobierno dice combatir la corrupción y está encabezando la batalla frontal contra la corrupción, pero se le acaba de escapar el señor Inostrosa. Dice combatir la corrupción. Pero el señor Graña, de Graña y Montero, esta empresa constructora ligada a la Bajato, socia de CIM Vizcarra, también se acaba de ir, lo dice el portal de migraciones. ¿Se han pronunciado algo referente a los peajes en la ciudad de Lima? ¡Nada! Las empresas del Club de la Construcción siguen contratando con el Estado, ni siquiera están inhabilitados para contratar con el Estado. Ahora nomás en Piura, en Huancabamba, le van a dar una obra a la empresa Málaga. 
dice en combatir la corrupción pero vemos que en la ciudad de Cerro de Pasco tenemos un juez que lo han grabado pidiendo una coima pero está campante andando por las calles de todas las ciudades dicen combatir la corrupción pero veamos veamos cómo va la ejecución presupuestal todos entren al portal web transparencia presidencia del consejo de ministros ejecución presupuestal al día de hoy 22% ministerio de justicia 51% ministerio de educación 53% Ministerio de Transportes, 56%. Ministerio de Vivienda, 54%. Así quieren trabajar en bien de los peruanos, así quieren dinamizar la economía. Señor Presidente, Consejo de Ministros, reflexione usted. Usted renunció por no cumplir órdenes de Nadine Heredia. Creo que es el momento de que pueda renunciar a este cargo tan importante. Es un duchazo. Y vuelva usted a sentarse en su escaño y podamos debatir democráticamente. Muchas gracias. Para que continúe con Rita Salazar. Gracias, señor presidente. En primer término, les... ya le he dado las dos intervenciones al señor congresista, si no con todo gusto. El saludo cordial al señor primer ministro, al señor ministro de Justicia. Señor presidente, la principal consecuencia de haber violado el impedimento de salida del país es que se pase al señor Inostrosa a la investigación preparatoria y pidan la prisión preventiva. Yo creo que eso es importante para poder graficar una primera acción que tiene que tomar el Estado. Esto implicaría una orden de captura, tanto nacional como internacional. Si está, si está afuera, tendría que pedir una, se tendría que pedir una extradición. Sobre el pedido de asilo político de se, del señor Inostrota, lo puede pedir, pero por costumbre internacional sería muy raro que se lo den porque es un caso de corrupción. Normalmente se da cuando se ha violado el debido proceso en el país que busca extraditarlo. Aquí tenemos que tener mucho cuidado para que no se victimice esta gente y después concurra a los tribunales en España y diga soy víctima del gobierno peruano ahí hay que tener cuidado pero algo que debemos tener en claro señor presidente son las posibles dificultades en el camino de la extradición claro ejemplo lo tenemos con el señor Toledo de quien sabemos por todas las fotos del disfrute que tiene de la libertad en los Estados Unidos pues a pesar de que en España hay un convenio de extradición es parte de la Unión Europea. ¿Y qué sucede? Como no hay fronteras, es fácil movilizarse en todos los países rápidamente sin complicar el proceso. Pero también debemos reconocer que la frontera es extensa y ningún procesado o requisitoriado va a pasar por un puesto migratorio a controlarse para salir existen puntos muertos lo que se denomina en el, en el control migratorio y estos puntos muertos en el, en el norte tenemos siete puntos muertos por tal caso existen presidente medidas preventivas que deben aplicarse frente a quienes sí tienen un verdadero peligro de fuga el congreso publicó la resolución que levanta la inmunidad la cual establecía los delitos por los cuales debería ser denunciado y nostroso. Él ya contaba con impedimento de salida del país. Allí nos preguntamos qué se hizo al respecto. ¿A qué vamos? Aquí vemos un problema. Hay muchos delitos sobre los cuales recae, y esto es muy importante, señor presidente, y por su intermedio al señor presidente del Consejo de Ministros y al señor ministro de Justicia. Acá vemos un problema, es que hay muchos delitos sobre los cuales recae impedimento de salida del país. Existen miles de personas con esa condición. Todos configuran riesgo de fuga. Y no por ello a todos vamos a poder en buen resguardo. Debemos diferenciar los delitos, personas en riesgo de fuga y establecer un marco normativo especial 
en razón a las acciones inmediatas preventivas frente a estos casos. En estos casos corresponde, por ejemplo, congelar cuentas, embargar bienes preventivamente y prestar las acciones correspondientes para evitar cualquier fuga. Es más, consideramos que el Poder Judicial también debió, si no lo ha hecho, debe congelar todo tipo de pago de los beneficios económicos que le corresponden al señor Inostroza. Es inadmisible que un perseguido por la justicia se vaya del país con los bolsillos llenos de dinero. Sea por expulsión, sea por extradición, esperemos que las acciones manifestadas por el Premier y el Ministro de Justicia sean efectivas y no seamos testigos en un futuro cercano de complejidades burocráticas y que evite la paratracción de aquí nunca debió de salir. Han sido cerca de 10 días donde no se ha sabido nada del desplazamiento del señor Inostroza dentro y fuera del país hasta que hoy en día sí hemos tenido pruebas audiovisuales claramente que nos manifiestan cómo ha sido la fuga del señor Inostroza. Las acciones inmediatas y drásticas demuestran la voluntad de quien quiere hacer las cosas correctamente. Señor Premier, señor Ministro de Justicia, en sus manos está devolver la confianza al país, que existe el ánimo de hacer justicia. Gracias. Gracias, congresista Salazar. Tiene la palabra el congresista Jorge Castro. Buenas noches, señor presidente, colegas congresistas, saludar también por su intermedio al presidente del Consejo de Ministros y al ministro Ceballos. Señor presidente, es cierto, en el Perú hay una corrupción generalizada, de la cual nosotros de ninguna manera nos podemos poner de costado y tenemos que mirarla de frente y combatirla frontalmente. Pero cada estos actos de corrupción generalizada también tienen hitos en los cuales nosotros no los podemos dejar pasar. De ninguna manera nosotros tampoco nos vamos a poner de costado frente a una realidad concreta, momentánea, específica, como en este caso. Que nosotros tampoco no podemos distraernos con cada una de estas situaciones y dejar de lado de que esa corrupción generalizada que le hemos visto, por ejemplo, en el caso Lava Jato, muchísimos acá la han estado blindando. Pero se hacen los sordos, los ciegos y los mudos porque les ha caído una parte de la torta del Estado. Cada uno recibe una tajadita y con esa tajadita se conforma. O también en algunos de los casos son, les gusta, son muy apetentes y quieren una parte más de la tajada del Estado. La torta del Estado es la que está en juego. Y ese es el gran problema del país. Pero no queremos quedarnos en esa generalización, señor presidente. Lo que queremos hemos venido aquí... Y por eso es que no, muchos no distraen, tratando de decir que todos sabemos que hay una corrupción generalizada, pero muy pocos somos los que frontalmente la queremos combatir. Porque hemos comenzado a blindar desde los fiscales, desde el fiscal Fánchez también. ¿Por qué no querían? Ahora han salido ahí los Che Guevaras a quererse tumbar a Chávarri, el edificio del, del, de la fiscalía, como nuevos revolucionarios, pero nunca y esos mismos han blindado a, a Sánchez. ¿Y por qué no mostraban esa misma tenacidad contra Sánchez? Y eso es grave, no lo defendemos de ninguna manera a Chávarri, porque debe tener infinidad de cosas. Pero lo que sí queremos combatir, tenemos que ser fuertes y firmes frente a cada uno de los actos de corrupción. Y sobre todo, en cada uno de los actos que está comprometido el Ministerio Público. Pero aquí hay que ser claro también, esa generalización no nos podemos quedar en ese espacio, señor Presidente. Aquí... Por eso me llama poderosamente la atención, porque nos tratan de distraer con la generalización. Aquí estamos frente a un caso específico, y el caso específico lo dice claramente ahí. ¿Para qué, no se, para qué están aquí el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Justicia? Justamente ahí la convocatoria nos llama, nos dice, señor, informar 
ante el Pleno del Congreso al respecto, la fuga, la fuga, señores. De eso se trata, y sobre eso tenemos que analizar nosotros acá. Y eso no significa ponernos de costado frente a la realidad de, de la corrupción generalizada, que también la tenemos, pero por eso es que tenemos que ir combatiendo por partes y cucharadas, o queremos que comernos todo el saco de manera directa de la corrupción. Por eso que tenemos que ir parte por parte, pero en ninguno de los casos podemos claudicar ni retroceder tampoco. Pero que no nos vengan con ese samenito porque aquí es cierto. Pero si hablamos de generalizaciones, aquí pues señores, muy pocos podrían salvarse del, del caso específico de cada uno de estos casos. Y la cuestión es clarísima, porque queremos echarle la culpa al Congreso y ha quedado aquí absolutamente demostrado, de manera palmaria, evidente, y nos ha ahorrado ese tema la congresista Marisol Espinosa cuando ha pasado el video aquí el, ayer, anteayer han estado negando esa situación ¿de dónde? del Poder Ejecutivo y el Ejecutivo decía inclusive y ahora también nos vienen una, no, nos acuñan una nueva frase no dicen esta fuga ha sido legal no sé, tendrán que aclararlo ¿dónde hay fugas ilegales? ¿hay fugas ilegales? ¿o hay fugas legales? fuga legal nos han indicado no sé, si, no sé qué fuga legal, de qué naturaleza puede ser. Nos quieren hacer comer también hasta el propio castellano, el propio español, la, nuestras propias palabras. Nos mentían cuando decían que no habían salido, se habían ido por otro paso. Y por eso es que me ha ahorrado, porque nosotros que hemos, infinidad de veces hemos pasado por las fronteras de diferentes países, y simplemente nunca, nunca jamás usted puede salir de aquí del Perú y menos llegar a Europa si que no le han puesto el sello en Ecuador. Tienen que salir con el ingreso de Perú y de Ecuador, y de ahí después entrar a Ámsterdam. Pero aquí se quiere eludir, y la línea de tiempo también, de ninguna manera no, nos, nos responsabiliza a nosotros. Lo que pasa es que dice, sí señor, hay una responsabilidad compartida. Podrían tener razón, pero el 99% de la responsabilidad la tiene el Ejecutivo. No podemos asumir responsabilidades impropias. No podemos asumir responsabilidades que no son de nuestra competencia. Señores, ¿cuál es la línea de tiempo? El propio primer ministro lo indicó claramente, que el día 7, en la madrugada, salvo que se retracte, porque eso está en, la, en los medios de comunicación, y, los, y lo ha manifestado, el día 7, el domingo, el domingo 7, en horas de la madrugada, ya estaba el señor en Ecuador, había pasado Ecuador. ¿Eso qué significa? Que los que conocemos algo al respecto, sabemos que por lo menos el señor Pinostroza ha tenido que salir de Lima el día 5. El día, el día 4 aquí se le sanciona e inmediatamente sale, se hace, sale hacia el Ecuador, porque hasta el Ecuador por lo menos son unas 20, 24 horas. Adicionalmente él tiene que estar en un compás de espera, porque aquel que está en esa posición no es una situación regular, no es una situación normal y por lo tanto tiene que estar merodeando cómo pasar porque es lo mismo que sucede en la frontera con Chile que es mucho más complicada que la del norte por supuesto ¿cuántos venezolanos, ecuatorianos, colombianos y propios peruanos quieren pasar la frontera y no, la, no lo pueden hacer en muchas oportunidades? y en todo caso ahí pues tienen que esperar una semana, 15 días están, y a veces meses para poder pasar pero en el caso del Ecuador es un poco más fácil pero definitivamente eso no significa que no han estado por lo menos muchas horas allí esperando el momento oportuno y que se quiera trasladar la responsabilidad al Congreso por favor señor hay que comenzar y hay que el, el, propio, el propio primer ministro tiene que reconocer que es su plena responsabilidad y eso no significa eso no significa pues que pedirle la renuncia ni nada por el estilo pero si nosotros queremos luchar contra la corrupción primero tenemos que tomar los casos de manera específica porque si no nos caemos en generalizaciones y nunca vamos a luchar contra nadie. Tiempo adicional. Y en este caso específico, señores, tenemos que ser claros y muy concretos. Y por otro lado, hay que ir a lo siguiente. ¿Cuál es el tema aquí? La fuga. ¿Sí ¿No es cierto? ¿Qué tenía? La primera pregunta que tenemos que respondernos, señor presidente, es ¿tenía impedimento de salida? ¿Sí o no? Es la respuesta que tiene que dar el ministro. Y la respuesta es, sí tenía impedimento de salida. La, la segunda pregunta que hay que poner, si, eh, como dice el, el Ministro de Justicia, si es legal o ilegal, yo 
no sé de dónde primera vez que escucho que hay fugas legales y tenía por otro lado aquí ¿quién es el responsable en todo caso? es Perico de los Palotes es este, el párroco de Tumbes es el señor el, el microbusero o es el ministerio del interior hay que ser claro específico pero por favor señora señor presidente por favor este, me paran interrumpiendo de acá atrás pero hay que ser claro en este momento para combatir la corrupción hay que ser muy claro tiempo adicional presidente para hacer en este caso hay que ser específico en cualquiera de los casos en cualquier proceso de investigación no nos podemos ir a divagar en el escenario tenemos que ser puntuales en la determinación de responsabilidades y la tiene que asumir por supuesto eso no significa que nosotros estemos abogando porque se vayan sino que claramente tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad cada uno de los que las tenemos y también los que se reparten la torta pues los que le gusta por un ministerio que venden su alma y su cuerpo a cada una de estas cosas muchas gracias